usual so ondume vandu nothing so interesting and uh, monday to tuesday and all office uh, was quite normal
நீங்கள் இதே வந்து ஒரு க்ளவுட்லேயோ எங்கேயோ வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ நீட் டு பி பேயிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அண்ட் அது வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும் அண்ட் நாட் எவ்ரிபடி கேன் அஃபோர்ட் ஸோ யூடியூப் இஸ் கிவிங் யூ அ குட் அ பிளாட்ஃபார்ம் அண்ட் அது உங்கள் பிஸ்னஸ் மாடலுமே வந்து இட் இஸ் ஸோ குட் நீங்கள் வந்து யூடியூப்ன்றது வந்து நோபடி எல்ஸ் வில் கிவ் திஸ் பிளாட்ஃபார்ம் ஸோ ஏன்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் நீங்கள் மானிட்டரி கெயின்ஸாக இது வந்து யூடியூப்பை வந்து நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூடியூப்போட டிசைன் வந்து இட் இஸ் என்ன சொல்கிறது இட் இஸ் ஸோ ஹெல்ப்ஃபுல் அண்ட் எனிபடி கேன் ஸ்டார்ட் என்ன ஒரு அப்ஃப்ரெண்ட் மணி ஆர் எனி திங் எதுவுமே அவங்களுக்கு சார்ஜ் பண்ண மாட்டான் அண்ட் உங்களோட கண்டென்ட்ஸ் அண்ட் டெலிவரி நல்லா இருக்குது உங்ககிட்ட ஒரு குவாலிட்டியான ஸ்டஃப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா ஹிவ் இல் மானிட்டைஸ் அண்ட் அவர் கண்டென்ட் லைஸ் பேயிங் ஆட்ஸ் அண்ட் இஸ் பேயிங் அவர் திங்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் மாடல் வந்து லைக் நீங்கள் ஒரு நார்மலாக ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு பெட்டி ஷாப் வைக்கிறதா இருந்தால் கூட யூ நீட் டு பே அட்வான்ஸ் அண்ட் அதுக்கான ஒரு இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒன்று இருக்கும் யூடியூப் கண்டென்ட் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் நம்ம இந்த சைடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா த ஒன்லி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் யோர் ஸ்மார்ட் ஃபோன் அண்ட் யுவர் ஸ்கில் டு ப்ளாக் ஆர் டாக் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ் நீங்கள் வந்து நிறைய நிஷ் இருக்குது நீங்கள் வந்து யூ கேன் டேக் என்ன செய்ய உங்கள் டேலண்ட் நிறைய ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் இருப்பீங்க அண்ட் பார்ட் டைம் ஜாப்ஸ் நிறைய பேர் ஸ்கூல் கிட்ஸ் காலேஜ் கிட்ஸ் நம்மளுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆர் இவ்வளோ ஹாபீஸ் இருக்கும் நிறையா கிராஃப்ட்ஸ் நம்ம எதில் வாட் எவர் யூ ஹேவ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏன்னா உங்ககிட்ட இருக்கிற ஏதோ ஒரு விஷயம் யாரோ ஒருத்தருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அந்த விஷயத்துக்காக யூ கேன் ட்ரை இட் அவுட் திங்ஸ் அண்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் யூனோ பிளாக் வில் கீப் யூ பாசிட்டிவ் அண்ட் என்கேஜ் அதுதான் ஸோ யூனோ நீங்கள் வந்து இப்படியே வீடியோ கண் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் அன் ஈஸி ஜாப் நீங்கள் வந்து நீட் டு பிளான் நீ வீடியோ ரெக்கார்ட் அதுக்கப்புறம் அதை கொண்டு போய் எடிட்டிங் டேபிள் போட்டு யூ நீட் டு எடிட் அண்ட் அதுக்கப்புறமா ஃபைனல் காப்பி எடுத்து யூ நீட் டு அப்லோட் அண்ட் அதுக்கான எசிஓஸ் நீங்கள் கரெக்டான கீவேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் யூனோ அது வந்து இப்போ நீங்கள் பண்ண பண்ண வந்துடும் பட் வாட் ஐ எம் ட்ரை டு சே இஸ் வை எவ்ரிபடி ஷுட் பிளாக் அப்படி தான் நம்ம ஆரம்பித்தோம் ப்ளாகிங் இஸ் அ குட் ஹேபிட் நான் சொல்லுவேன் பிகாஸ் ஃபார் இங்கே கண்டென்ட் அப்படின்ற விஷயத்தை தாண்டி ஹூ யூ ஆர் நீங்கள் எங்கேருந்து எங்கே வந்திருக்கீங்க எப்படி உங்கள் லைஃப் ஜேர்னி இருக்குது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து யூ கேன் கேப்சர் இட் அண்ட் நீங்கள் யூ கேன் ரீகேப் எப்போ வேணுமோ நீங்கள் போய் அதை திரும்பி பார்த்துக்கலாம் பார்த்துட்டு யூ கேன் ரியலைஸ் இட் நம்மளே பார்த்தா நம்மளுக்கு சம்டைம்ஸ் ரீப் இருக்கும் இவ்வளோ சின்ன விஷயத்துக்காக நம்ம இவ்வளோ பேர் சண்டை போட்டுருக்கோம் ரெண்டு பேர் நல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்திருப்பாங்க அஞ்சு பேர் வருஷம் ஆறு வருஷம் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்திருப்பாங்க ஏதோ ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்திருக்கும் அதில் வந்து பேசாமல் போயிருப்பாங்க வென் யூ ரிட்டர்ன் பேக் அண்ட் சி இதுக்கு போய் நம்ம இவ்வளோ சண்டை போட்டோன்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ யா திஸ் இஸ் பாட் ஏன்னா இது என்னோட லைஃப்பில் ஏதோ நம்ம சொல்ல போனால் நான் வந்து காலேஜ் ஜாயின் பண்ண ஸ்டோரியே வந்து இட் இஸ் ஒரு ஒரு சொல்கிற ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு இது நிறையா பேர் லைஃப்பில் நடந்திருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா ஏதோ யா ஸோ என்னோட டுவெல்த்து முடிச்சாச்சு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப் ஸோ எனக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன காலேஜ் அப்படின்றது வந்து ஒரு ப்ராப்பரான கைடன்ஸோ இல்லை வந்துட்டு யாரோ ஒருத்தர் வந்து இந்த குரூப் எடு அந்த குரூப் எடு இது பண்ண அப்படின்லாம் நமக்கு வந்து அந்த டைமில் வந்து யாருமே சொல்லலை கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்னா எதர் நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கணும் பி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸாக இருக்கணும் இல்லை பிடெக் ஐடியாக இருக்கணும் அதுதான் வந்து எல்லா ஃபேமிலியில் புஷ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் ஸோ அப்போ என்னாச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஒரு காலேஜ் வந்து கூட்டு போனாங்களே எனக்கு இது யா தட் அது வந்து அந்த காலேஜ் வந்து அப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இட் வாஸ் அ வெரி நியூ காலேஜ் ஐ திங்க் டிஜேஎஸ் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் இந்த காலேஜ் நேம் மென்ஷன் பண்ணலாம் பிகாஸ் எந்த நெகட்டிவிட்டியும் நான் சொல்லலை அந்த காலேஜில் சப்போஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் எனி நெகட்டிவ் திங்ஸ் நான் சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஐ வில் நாட் சே த காலேஜ் நேம் ஏன்னா இன்றைக்கி நான் ஒரு காலேஜ் இல்லை நிறையா காலேஜ் மாறிட்டேன் அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அவங்க வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிற ஒரு காலேஜ் என்வரான்மெண்ட் இல்லை ஆக்சுவலாக அது வந்து நியூ காலேஜ் அப்படிங்கிறதுனால நியூ காலேஜ் கிடையாது டிஜிஎஸ் காலேஜ் அதாவது புது புதுசாக
அவங்க அவங்களோட ஸ்டாண்டை அவங்களோட ஸ்கில் செட்டை டெலிவரியை ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினப்பாங்க இப்போ என்னாச்சு ஒரு ஒரு ஆர்கனைசேஷனே நியூ ஒரு காலேஜே நியூ அப்படின்னு வர்றப்போ அவங்க வந்து எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஸோ எல்லோரும் என்ன பண்ணிட்டாங்க அது அவங்களும் அவங்களோட ப்ரெஷர் அண்ட் அவங்களோட ஸ்கில் செட்டு எங்கேயோ இப்போ இந்த சமுத்திர கண்ணி வர மாதிரி டேப்பை தூக்கிட்டு வந்துட்டு லேப்டாப் தூக்கி புதுசாக ட்ரை பண்ணுறேன் இதை நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண அதை நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறன்ற மாதிரி பண்ணிட்டாங்க அது எந்த அளவுக்கு போச்சுன்னா டூ டேபிள்ஸ் வந்து ஆரம்பித்தாங்க இன்ஜினியரிங் கிளாஸை ஸோ அதனாலே வந்துட்டு எனக்கு அது வந்து பிடிக்கல ஜென்ரலாகவே எனக்கு வந்து சம்படி படின்னு சொன்னால் ஐ டோன்ட் லைக் இட் ஸோ அது என்னோடய ஐ நோ டு டூ இட் ஸோ என்னை யாரும் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லைன்ற மாதிரி என்னோடய டெம்பர்மெண்ட் அண்ட் ஹேபிட் ஸோ அதனால எனக்கு அது வந்து பிடிக்கல ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் அதே இடத்துல ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஜாயின் பண்ணி ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம ஃபீஸ்லாம் பே பண்ணிட்டோம் திருப்பி தருவாங்களாம் தெரியாது பட் எனக்கு என்னமோ அது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக தோணுற விஷயம் என்னென்னா இங்கே நான் படித்தேனா என்னோடய வாட் ஐம் எக்ஸ்பெக்டிங் வில் நாட் ஹேப்பன் அது நான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன் அதே காலேஜில் கம்ப்யூட்டர் லேபில் போயிட்டு ஐ அப்ளைடு ஃபார் அண்ணா சிட்டி கவுன்சிலிங் கவுன்சிலிங் ட்ரை பண்ணேன் அண்ட் இந்த தடவை என்ன டிசைட் பண்ணோன்னா நானும் அதில் அங்கே புதுசாக அந்த காலேஜ்லேயும் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி லைக் மைண்டட் பீப்புள் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் இருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கு இது செட் ஆகிற மாதிரி தெரியல ஸோ வாட் விட் இட் இஸ் லைக் மற்ற காலேஜஸ் நம்ம வந்து செக் பண்ணலாம் போய் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபெசிலிட்டி எப்படி இருக்குது காலேஜ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு தென் வீ கேன் ஜாயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி ஸ்டார்ட் டு விசிட் என்ன பண்ணுவோம் காலேஜ் போயிட்டு தென் அட்னன்ஸ்லாம் போட்டு டூ ஹார்ஸ் த்ரீ ஹார்ஸ் இருந்துட்டு தென் வில் கெட் ஜஸ்ட் கம் அவுட் அண்ட் வேறு காலேஜ் போய் பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு வீடும் அப்போ வந்து பைக் கிடையாது கார் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது நான் அந்த காலேஜ் வந்து ஆக்சுவலாக கும்மிடி பூண்டி நான் எங்கள் என்னோடய வீட்டிலேருந்து நான் போகிறதுக்கு இங்கேருந்து கோயம்பேடு போனோம் கோயம்பேட்டிலேருந்து பஸ் பிடிச்சி ஐடி போட்டு அந்த காலேஜ் குடுவாஞ்சேரிக்கு போனோம் சி சாரி குடுவாஞ்சேரின்ற பாருங்கள் கும்பிடி போண்டி போனோம் இந்த இதுக்கு ஸோ அவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்துச்சு இதுக்கு வரும்போது அங்கே வரணும் இல்லை அங்கேருந்து யாராச்சும் அப்பாவோ இல்லை யாராச்சும் ஒருத்தர் வந்து பிக்கப் பண்ணுவாங்க கோயம்பேடுக்கு ஸோ இப்படி தான் போய்ட்டு வந்துச்சு அதுவே ரொம்ப டயர்டாக இருந்துச்சு இதெல்லாம் நமக்கு வேலைக்கு வருது அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறமா நிறைய காலேஜஸ் போகணும் அதுக்கப்புறம் எஸ்சி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் போனோம் இந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் நிறைய காலேஜஸ் போனோம் அதுக்கப்புறம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி வந்துச்சு அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் என்னோட சித்தி வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்தாங்க ஸோ அந்த டைம் வந்து ஓகே கவுன்சிலிங் போகலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு அபியூப் நான் படம் வேறு வந்துச்சா ஐ மீன் அந்த டைம் ஓடிட்டு வந்துச்சு பார்த்துட்டு பரவாயில்லையே நம்மளை ஊட்டி போகலாம் ஜில்லுன்னு இருக்கும் நேச்சுரல் ஏசி அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊட்டிக்கு கிளம்பி போகலான்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஒரு காலேஜ் போனேன் அந்த காலேஜ் நான் சொல்ல விரும்பலை ஏன்னா அது வந்து இது டிஸாஸ்டர் ஆஃப் மை லைஃப்னு சொல்லணும் அங்கே வந்து ஏண்டா சேர்ந்தோன்ற மாதிரி ஆகிடுச்சு இட்ஸ் அன் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அங்கே நான் ஜாயின் பண்ணது வந்து பிடெக் ஐடி சரியா ஸோ அவங்க வந்து நிறையா நம்மளை மாதிரி தமிழ் மூவிஸ்லாம் பார்ப்பாங்க போல் அவங்க சைடில் எனக்கு ஒரு ஸ்டாஃப் இருந்தாங்க ஷி வாஸ் ஹேண்ட்லிங் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் அவங்க தான் என்னோடய கிளாஸ் டீச்சரும் கூட என்னாச்சு அவங்களுக்கு வந்து சென்னையிலேருந்து வந்த பசங்களை கண்டாலே பிடிக்கல அது ஒன்று இன்னொன்று வந்துட்டு அவங்க வந்து சென்னை அப்படின்னாலே வந்து இந்த நார்த் மெட்ராஸ் அந்த ஒரு இதுலேயே இருந்தாங்க அண்ட் ஆல்சோ அது வந்து பார்டர் இல்லையா ஸோ தமிழ் மலையாளி ரேகிங் அதெல்லாம் அவங்களும் அதிகமாக இருந்துச்சு பட் அது கூட பரவாயில்ல லைக் அதுக்கப்புறமா அது அவங்க நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியே மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அண்ட் ஏன்னா நம்ம ஃப்ரெஷர்ஸில் வந்து தமிழ் பீப்புளும் இருப்பாங்க நம்ம கேரளா பீப்புளும் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதனால் அதுக்கப்புறமா சீனியர்ஸ் எல்லாமே நல்லா செட் ஆகிடுச்சு ஸோ காலேஜில் எந்த ஐ மீன் ஒரு சீனியர் ஸ்டூடெண்ட் சைடில் எந்த இஷ்யூவும் இல்லை ஸோ அண்ட் யா ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் வர்சஸ் மெரிட் அந்த ஃபோட்டோவில் டிஃப்ரென்ஸ் நிறையா இருந்துச்சு மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா உங்களுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் ஃபோட்டோவில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அட்டாச்சு பாத்ரூம் ஹீட்டர் லாண்ட்ரி எல்லாமே இருக்கிற ஒரு ஃபெசிலிட்டி அண்ட் ஒரு நல்ல ஒரு ரோ மாடல் ஃபேஸாக இருந்துச்சு அண்ட் நாங்கள் மெரிட்டில் போனதுனால கவர்மெண்ட் நாம்ஸில் தான் ஃபீஸ் இல்ல
ஆல்மோஸ்ட் அது வந்து மேனேஜ் பண்ணுற மாதிரி இல்லை ஐ மீன் நல்லா இல்லை ஆக்சுவலாக எல்லாருமே ட்ரபுள் தான் பண்ணிடுற ட்ரபுளில் தான் இருந்தோம் அண்ட் அது இப்படி ஒரு ஃபெசிலிட்டியும் சரி ஆனால் வந்து சாப்பாடு பாட்டு மோசமாக இருக்கும் லைக் பிரியாணி வைப்பாங்க அதுக்குள்ளேயே குலாப் ஜாம் போட்டுருவாங்க அண்ட் அந்த சிக்கன் நான்வெஜ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ க்ளீன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க மேபி அது வந்து தண்ணினால் ஒரு ஷோ இல்லை அந்த அந்த ஹேர் ஃபெதர்ஸ் எல்லாமே அது அப்படி இருக்கும் ஸோ அண்ட் சப்பாத்தி எல்லாமே லிமிட்டட் ரெண்டு சப்பாத்திக்கு மேலே கிடையாது ரைஸ் இவ்வளோ தான் அந்த மாதிரி லைக் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் அது வந்து லைக் அது நல்லா இல்லை நான் என்ன நான் சே பார்த்திங்கன்னா நான் இங்கேருந்து சென்னையிலேருந்து நான் இப்போது ஜாயின் பண்ணப்போ ஐ வாஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் கேஜி அரௌண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் கேஜி இருந்து செவன்ட்டி டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் கேஜி இருந்தேன் நான் அங்கே டிஸ்கன்டியூ பண்ணிவிட்டு வந்தப்போ வந்து ஐ வாஸ் அரௌண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் இப்போ பார்த்துக்கோங்க அந்த டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு அண்டு ஏன் ஸோ அதுக்கப்புறம் அங்கே என்ன நிறையா ப்ராப்ளம் ஆச்சு யார் நம்ம எல்லா செட்லேயும் ஒருத்தருப்பாங்க தெரியுமா ஸ்பை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெருமையாக சொல்லிட்டு சுற்றுவாங்க தெரியுமா அந்த ஸ்பை ஸ்பைனு போட்டு கொடுக்குறது அந்த மாதிரி இங்கேயும் ஒருத்தர் தான் ஆனால் வந்துட்டு இல்லாதது போல் அதெல்லாம் போட்டு கொடுத்து நமக்கு வந்து அவன் டீச்சர்ஸ் கிட்டலாம் நல்ல பேர் வாங்கி இன்றைக்கி அவன் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல பட் ஆனால் ஏன் அது வந்து நம்ம ஸ்கூல்லேருந்தே ஆரம்பிச்சிருச்சு லீடர் அப்படின்னா போட்டு கொடுக்குறது அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடுச்சு அது பாலிடிக்ஸ் வரைக்கும் போகுது பட் நம்ம அதை வச்சு பண்ண வேண்டாம் அதை பற்றி எதுவும் பேச வேண்டாம் அப்போசிஷன் பார்ட்டி பண்ணுறத நமக்கு வந்து போட்டு கொடுத்தோம்னா அதுதான் ஒரு சிறந்த லீடர் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் கிடையாது லீடர்னால் லைக் ஓகே நீ நல்லது பண்ணுறியா பண்ணு உன்னை பார்த்து கற்றுப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த ஸ்கூல்லுமே சொல்கிறது கிடையாது லீடர்னால் நேராக போய் போர்டில் பேர் எழுதணும் அவனை போட்டு கொடுக்கணும் அவனை அடி வாங்க வைக்கணும் மார்க் குறைக்கணும் இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் வந்து நம்ம தாண்டி வந்திருப்போம் புதுசு இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி ஒர்க் சொல்லி வாட்டர்ட்டு சொல்லி பிரச்சனையாகி ஒரு நாள் வாட்டர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னு ஹாஸ்டலில் விட்டு வெளியே என்னோட வேலையிலேருந்து எல்லாமே உள்ளே மாட்டிடுச்சு இங்கே வீட்டுக்கு கால் பண்ணால் இவங்க அன்றைக்கி வந்து பேங்க்கு வாஸ் நாட் அவைலபிள் அது வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல கேஷ் இல்லை சுத்தமாக கையில் வெளியே வந்தாச்சு ஹாஸ்டல் விட்டு வெளியே அமிச்சிட்டாங்க ஊட்டி இப்போ குளிர் வேறு வெளியே நம்ம ஸ்டே பண்ண முடியும் இப்போ நார்மல் அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட வீக்கெண்டு சர்வ் ஆகிடும் ஆனால் அது வந்து சம்ம அப்போ விண்டர் டைம் வேறு என்ன பண்ணுறதுனே தெரில அதுக்கப்புறமா ஓகே பட் ஆனால் ஒன்று மட்டும் இருந்துச்சு டெஃபினட்டாக நான் வந்து திருப்பி அந்த ஹாஸ்டல் போக மாட்டேன் அப்படின்னு ஆக்சுவலாக நம்ம அந்த இடத்துல போய் தனியாக ஒரு வீடு எடுத்து இருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஒரு நாலு பேர் ஷேர் பண்ணி இருந்தோம்னா பிரச்சனை இருந்திருக்காது பட் அது நம்ம ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்னால் யாரை நம்புறது யார் கூட இருக்கிறது அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள் வந்து இதாகிடுச்சு ஸோ நம்ம ரெண்டு நாள் வெளியே தான் இருந்தோம் அங்கேயே ஸ்டே பண்ணி அப்படியே மேனேஜ் பண்ணி ஒரு அதெல்லாம் நான் நினச்சி கூட பார்க்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற ஒரு டேஸ் இருந்தான் அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக வீட்டில் வந்து அப்பா வந்து வந்து கூப்பிட்டு போயிடுறோம் அப்படின்னு பண்ணி டிஸ்கண்டியூ பண்ணி கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க இங்கே வந்ததுக்கப்புறமா என்னடா இது காலேஜில் எப்படி போகுது அங்கே போய்ட்டு ஜாயின் பண்ணோம் இது ஒழுங்காக இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஊருக்கு ஃபேமிலியோட எல்லாம் ஒரு நாள் ட்ரிப் போயிருந்தோம் ஒரு கோவிலுக்கு அங்கே போனப்போ எல்லோரும் பேசிட்டு ஓகே அப்புறம் என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ண போகிற அப்படின்னு சொல்லி மாமா எல்லாம் கேட்டாங்க பார்த்துட்டு ஓகே ஏதாவது காலேஜ் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் தெரில நான் வந்து வேறு ஏதாச்சும் கோர்ஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு இன்ஜினியரிங் வேணாம் எனக்கு வந்து அது பிடிக்கல ஏன்னா பிகாஸ் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னாலே இப்போலாம் வந்துட்டு இப்போ நிறைய பேருக்கு படத்துலாம் சொல்லிட்டாங்க அதனால் வந்து கொஞ்சம் இதாக இருக்குது இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு எடுத்துட்டாலே அந்த நம்ம டீச்சர்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் தே லைக் அவங்க ஏதோ நம்ம லைஃப்பை வந்து எங்கேயோ கொண்டு போகிற மாதிரியும் அவங்க வந்துட்டு அவ்வளோ ஹெட் வெயிட்டாக இருக்காங்க அது அது ஐ டோன் நோ வை நான் எல்லாருமே சொல்லலை பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டீச்சர்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஸ்டாஃப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் இஃப் தே ஆர் டூயிங் சம் ஒண்டர்ஸ் அந்த மாதிரி தான் எல்லா டீச்சர்ஸும் ஒன்று தான் நீங்கள் வந்து டசன் மீன் தட் நீ ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டாஃப்ன்றதுனால ஏ ஒரு டீச்சர் பார்த்தா குட் மார்னிங் சொல்ல மாட்டேன் அந்த அளவுக்குலாம் வந்து இது ஏறுது ஏறுறோம் ஸோ அதெல்லாம் நான் வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது சார் எனக்கு அது பிடிக்கல அந்த கல்ச்சர் எனக்கு பிடிக்கல அண்ட் ஐ வாண்ட் டு கெட் இன் டு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் எனக்கு இது வேண்டாம் அப்படின்னு ஸோ அதனால் என்ன பண்ணோம் எஸ்ஆர்எம் லயலா நான் விஸ்காம் படிக்க போகிறேன் அப்படின்னு விஸ்காம் படிக்க போகிறேன்
நான் வந்து பிசிஏ படிக்கிறேன்னு சொல்லி சாரம் ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு டே காலேஜ் ஆஸ் யூஷுவல் பேக் எதுவும் எடுத்துகிட்டு போகல ஒரு ஒரு நோட்டு தூக்கிட்டு போனேன் உள்ளே போனோன்னே தமிழ் சார் இருந்தார் அது பார்த்துட்டு வந்தோன்னு ஏதோ சொன்னார் இந்த மாதிரி வந்துட்டா பள்ளிக்கணும் இதெல்லாம் எங்கே படிக்க போகுது உருப்பிட போகுது அப்படின்னு ஆரம்பித்தார் அப்போ என் டக்குன்னு தோணுச்சு என்னடா இது இத்தனை காலேஜ் மாதிரி வந்துட்டோம் இங்கே முத நாளே இப்படி இருக்கே அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வித்தின் ஒரு ஒன் வீக்கில் வந்து ரேகிங் அது இதுன்னு சொல்லி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துச்சு அண்டு அந்த ரேகிங்கும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் எஸ்ஆர்எம்மோட ஆண்டை ரேகிங் கமிட்டி வந்து இட்ஸ் வெரி குட் ஆக்சுவலாக அதில் வந்து இம்மீடியட்லி வித்தின் ஒரு டூ டு த்ரீ டேஸில் வந்து அந்த இஷ்யூஸ் எனக்கு சால்வ் பண்ணிவிட்டு எனக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்காங்க அந்த டைம் எங்கள் ஹெச்ஓஎஸ் இருந்தார் சித்தார்த் சார் எங்கள் டீனு அப்புறம் எங்கள் ஸ்டாஃப்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க அண்டு முக்கியமான விஷயம் எஸ்ஆர்எம் எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா லைக் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட என்னோட ஃபுல் காலேஜ் லைஃப்பில் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னா நான் வந்து ஸ்டாஃப்ஸ் தான் சொல்லுவேன் எங்கள் ஃபேக்கல்ட்டி என்னோடய ஃபேக்கல்ட்டி வந்து அவ்வளோ ஜென்யூனாக அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தாங்க தே லே கேவ் த ஃப்ரீடம் அதாவது லைக் நீங்கள் எப்போ வேணாலும் படிச்சுக்கலாம் எஸ்ஆர்எம் ப படித்தவங்க பற்றி நிறைய பேருக்கு தெரியும் அங்கே வந்து யாருமே வந்துட்டு ஏன் படிக்கல எதுக்கு படிக்கல எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க சேம் பே நீ காலேஜ் வரியாக வரலாம் கேட்க மாட்டாங்க எஸ்ஆர்எம் இஸ் டைப் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டி உங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்கும் அதை மேக் யூஸ் ஆஃப் அதை நீங்கள் எப்படி நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்கன்றது வந்து அது உங்ககிட்ட இருக்குது நீங்கள் நல்லா யூஸ் பண்ணிங்க அது ஒரு நல்ல ஒரு சென்ட்ரல் லைப்ரரி நல்ல ஒரு எபிலிட்டி நல்ல ஒரு ஸ்டாஃப்ஸு யூ ஹாவ் எ ஃபுல் ஃப்ரீடம் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது அதை நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்கன்றதை பொறுத்து தான் உங்களோட லைஃப் இருக்க போகுது ஸோ அந்த விதத்தில் இட் இஸ் அ வெரி குட் யூனிவர்சிட்டி நம்ம சொல்ல போனோம் அப்புறம் வந்து எந்த ஸ்டாஃப் வந்து என்ன உள்ளே போகும்போது மொதல் நாளே வந்து இதெல்லாம் எங்கடா படிக்க போகிறதுனாங்களோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து யூஜியை முடித்தோம் முடித்து யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் வாங்கினோம் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கோல்டு மெடல்லாம் எங்கே கிடக்குதுன்னு தெரியல அது ஒரு ஓரமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் எனக்கு அந்த காலேஜ் நல்லா பிடிச்சதுனால என்ன பண்ணேன் பிஜி பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா வந்தப்போ நான் அங்கேயே எம்பிஏ ஜாயின் பண்ணேன் அது வந்து சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ரிவைஸ் பண்ணேன் யூஜி மாதிரி பிஜி இல்லை அப்படின்னு ஸோ அகேன் அந்த பேக் இன் டு த ப்ரொஃபஷ்னலிசம் அதாவது ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸில் இருக்கிற அந்த ஃப்ரீடம் வந்து நமக்கு வந்து இன்ஜினியரிங்லேயும் கிடையாது அண்டு எம்பிஏலையும் இல்லை ஆக்சுவலாக அங்கே போனதுக்கப்புறமா அது என்ன இப்போ ட்ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா எஸ்ஆர்எம்ல யூஜி படிச்சுட்டு எஸ்ஆர்எம்ல பிஜி படித்தா அது கொஞ்சம் ஒரு ஒரு இதாகவே பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இங்கேயும் இங்கேயும் படிச்சு இங்கே இருக்கியா அப்படின்ற மாதிரி டீச்சர்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் கூட மதிக்கவே இல்லை அப்படி தான் போச்சு நாங்களும் பல பழகிருச்சுங்க காலேஜ் ஸோ அதனால் கண்டுக்கிறதும் இல்லை எஸ்ஆர்எம்லேயே யூஜி படிச்சுட்டு எஸ்ஆர்எம்லேயே பிஜி பண்ணால் அந்தளவுக்கு ரெஸ்பெக்ட் இல்லை அப்போ கிடைக்கல அண்ட் யா அண்ட் ஆல்சோ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் சைட் பார்த்தாங்க ஃப்ரம் அண்ட் இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட் அண்ட் ஃப்ரம் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் அந்த நம்ம சயின்ஸ் அண்ட் ஹியூமனிட்டிஸோட பேக்ரவுண்ட் டூ எம்பிஏ அப்படிங்கிறத வந்து கண்டிப்பாக அந்த டிஃப்ரென்ஸ் அவங்க பார்த்தாங்க அண்ட் இன்க்ளூடிங் அது வந்து கேம்பஸ் ட்ரைவில் கூட ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு ஏதோ எனக்கு பிடிக்கல பட் ஆனால் காலேஜ் ரொம்ப ஃபேமிலியரான காலேஜ் அப்படின்றதுனால நம்ம வந்து அதை அப்படியே போயிட்டோம் ஸோ அது ஒன்றும் படிக்கிறதுலையோ இல்லை எக்ஸாம்லேயோ வாட் ஓவர் இட்டு அது நமக்கு எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லை பிடிக்காத டீச்சர்ஸை நம்ம கண்டுக்கிறதும் இல்லை ஓகே நீங்கள் எண்ட் ஆஃப் த டே நம்ம வந்து ஹவு வி கோயிங் டு பர்ஃபார்ம் இந்த எக்ஸாம் அண்டு எப்படி அதை வந்து கோர்ஸை முடிக்கணுன்றது தான் மேட்ரு நீங்கள் இப்போ டீச்சர் பிடிச்சிருக்கோ பிடிக்கலையோ ஸோ அது என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதான் சொன்னேன் யூஜி வந்து லைக் ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி என்வரான்மெண்ட் அண்டு அப்படி இருந்துட்டு சடனாக இங்கே வந்து ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி நமக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு அவங்களுக்கு நம்மளை பிடிக்கல அப்படின்னு வர்றப்போ இன்றைக்கோ யூஜியில் ரேங்க்கு வந்து நல்ல பேர் நேம் எல்லாமே இருந்துமே அது வந்து இங்கே வந்து செட் ஆகலை ஓகே ஸோ ஃபைனலாக தான் முடித்தோம் எம்பிஏ முடிச்சுட்டேன் வெளியே வரும்போது மூணு ஆஃபரோட வெளியே வந்தோம் ஒரு 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 ஸ்மால் ஸ்டார்ட்அப் டைப் ஆஃப் கம்பெனி அண்ட் ரெண்டு எம்என்சி ஸோ இந்த மூணு ஆஃபரில் நான் எதை சூஸ் பண்ணேன் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ஜாப
So all these things we will talk about My first job is to join the MBL So we will talk about the daily vlogs I just want to record certain memories in my life I miss it, 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 and so, Nalik, we will talk about our first job, and we will face the challenges, and we will talk about how we will face the challenges, so, I will talk about this video, and I will talk about this video, and I will talk about this video, if you like this video, like this video and give us feedback and suggestions to us. I am looking forward to it. So, if you are talking about it, you will be able to react to it. So, I don't know how to do audio and video quality because I don't know. AC noise is not interfering. But if you go to AC, you will be able to get the heat off. So, yeah, that happens. AC port is off. But fine. So, we will meet in the next video. So, subscribe and do connected. Insta will connect and message and play with the play. And we can talk a lot about it. And yeah, so until then, take care. Bye-bye.